Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Tibet süs kirazı ya da latince adıyla Prunus serula, gülgiller yani rosace familyasının erik giller yani Prunus cinsine ait olan kiraz giller yani kerasus alt ailesinin bir üyesidir. Yani Tibet süs kirazı, kayısı, erik, badem ve şeftali gibi pek çok ünlü meyve ağacıyla yakın akrabadır. Hatta Anadolu'da İdris ya da Mahlep adı verilen yabani kiraz ağaçları da bugün bahçecilikte ve meyvacılıkta kullanılan kirazların atası kabul edilir. Yani insan soylu bir aileden gelince nasıl ta atasından dedesinden başlanıyorsa tanıtıma ben de Tibet süs kirazı için öyle yaptım. Bu ağaç internette paylaşılan fotoğrafları nedeniyle ilgimi çekmişti çünkü parlak ve neredeyse metalik renkli kabukları çok güzel görünüyordu. Bu arada Tibet süs kirazı isim benzerliği olan akrabası Japon süs kirazı yani Prunus cellulata ile karıştırılmamalıdır. Öte yandan Japon süs kirazı belki de ona göre çok daha şöhretli bir kiraz türü olabilir. Çünkü hem gösterişli pembe çiçekleri ile kalpleri çalar hem de bakımı çok daha kolaydı. Fakat şöhret ayrı şey, asalet apayrı. Şöhreti ağırlamak kolaydır çünkü memnuniyetini satın alabileceğiniz bir fiyatı vardır. Ama asaleti ağırlamak için bu yetmez. Birinci sınıf hizmet de şarttır. Anavatan'ın Tibet olan bu kiraz türü biraz nazlı bir ağaçtır. Yani öyle kendi başına bırakabileceğiniz türden bir bitki değildir. İyi bakılmadığında zararlılar tarafından istila edilebilir ve dolayısıyla fazla uzun ömürlü olamaz. O nedenledir ki fazla yetiştirilmez. Fakat kışın ilgi çekici renklere sahip olan gövdesiyle bahçelere renk getirdiği için lüks ve gösterişe düşkün bahçe sahipleri tarafından sevilen bir ağaçtır. Öte yandan eğer budamayı ve aşı yapmayı biliyorsanız Tibet süs kirazınızın ömrünü onu gençleştirerek biraz daha uzatabilmeniz mümkündür. Çünkü o anaç olarak kullanılarak üzerine daha dayanıklı bir süs kirazı türü aşılanabilir. Böyle ilginç deneyler yapmak isteyen bahçıvan dostlar için ilginç bir tavsiye de keşfettim. Tibet süs kirazına dalları tıpkı bir söğüt gibi aşağı sarkan ve uzun süre çiçek verebilen bir kiraz türü olan Prunus Spirtella Pendula aşılandığında seyrine doyulmayan muhteşem bir kombinasyon elde edildi demiş. Bunu gerçekleştirebilmek haliyle sizin hünerli ellerinize kalıyor. Peki o halde Tibet süs kirazınıza nasıl bakacaksınız? Öncelikle nemli ve drenajı iyi olan bir toprağa ihtiyacı olan ağaç, bol güneş alabileceği bir konumda bulunmalıdır. Çok sayıda zararlısı olduğundan sistemik bir ilaçlama da şarttır. Soyulan kabuklarına ise el sürmenize gerek yoktur. Bunlar ağacın kendi oluşturduğu koruyucu bir tür doğal plastiktir. Zarar gören dallarının budanması dışında ekstra bir budamaya ihtiyaç duymayan ağacımızı baharda çiçeklerini açıp döktükten sonra gelecek yılki sürgünlerini oluşturmanın önünde budamalısınız. Çok çalışırsanız bu asil zaten memnun edebilirsiniz. Fakat kendisine en iyi koşullarda 15 yıldan daha uzun bir süre misafir edemeyeceğinizi de bilmeniz gerek. Bahçe düzenleme planlarınızı da ona göre yapmanız önerilir. Ayrıca kiraz türlerinin parlak kahverengi odunu da oldukça değerli bir mobilya malzemesidir. Kiraz ağaçları ile ilgili ilginç bir de inanış vardır. Uzak doğuda olduğu gibi Danimarka mitolojisinde de kiraz ağacı kötü ruhların mesken tuttuğu bir ağaç olarak bilinir. Eski bir Çin efsanesine göre binlerce yıldır bir kiraz ağacına hapsolan bir şeytan, oradan geçmekte olan bir keşişten kendini özgür bırakmasını ister. Keşiş ise şeytana sadece geçmişteki günahlar için tövbe etmeyi kabul ederse yardımcı olabileceğini söyler ve efsaneye göre özgür kalabilmek uğruna bir şeytan bile tövbe etmeye razı olur. Tibet kökenli bir başka efsanede ise kiraz ağacının meyvesini hiç tatmamış olan bir köyden bahsedilir. Bir gün yaşadıkları vadiyi ziyaret eden gizemli bir yolcu, orada yaşayan köylülere bir kiraz çekirdeği hediye eder. Köylüler bu çekirdeği eker ve ektikleri yerde kocaman bir kiraz ağacı yetişir. Meyvalarıyla bütün köyü besleyen bu ağaç öyle sevilir ki, her yıl çiçeklerini açtığında onun adına bir festival düzenlenir. Bir başka Tibet halk efsanesine göre ise bir kiraz bahçesinde yaşayan bilge bir keşiş, hem öğretileri hem de bahçesine yetiştirdiği kirazların lezzetiyle tanınıp sevilmektedir. Keşiş öldüğünde altında oturmayı sevdiği kiraz ağacı, onun bilgeliğinin sembolü haline gelir. Keşişin adını ve öğretilerini duyup çok uzaklardan gelen ziyaretçiler, efsaneye göre bu ağacın altında meditasyon yaparak bilginin öğretilerinden faydalanıp aydınlanmaya devam ederler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.